പലതും കഴിച്ചിട്ട് പോവരുതോ സെലിൻ അയ്യോ എന്റെ മമ്മിന്റെ ആയിട്ടും കാത്തു നിൽക്കും ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാന്ന് പറഞ്ഞത് ആന്റിയും കേട്ടതല്ലേ ഓക്കെ ടോണി ഗോ വിത്ത് ഹർ അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിട്ട് വാ ഓക്കെ മമ്മി വേണ്ട ആന്റി ഞാൻ തനിച്ചു പോയിക്കൊള്ളാം ടോണി യെസ് മമ്മി ഇന്നും നീ സെലിനുമായി വഴക്കിട്ടു അല്ലേ ഇല്ല എന്താ അവിടെ ഒന്നുമില്ല മമ്മി അടുത്ത വീട്ടിൽ പുതുതായി താമസത്തിന് വന്നവരാ ഹോ നോസ് ആ വൺ തിങ് ഐ വാണ്ട് ടെൽ യു അയൽക്കാരാണെന്ന് വെച്ച് അവരോടൊന്നും അടുക്കാൻ പോകണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ സമുദായക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മതി മനസ്സിലായോ ശരി മമ്മി
ആർക്കും എന്നെ മനസ്സിലാവില്ല ഇത് വീടാണോ അതോ ഓഫീസ് ആണ് സാർ എന്ത് ഓഫീസ് ഇതാണ് സാർ ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ജോൺ പീറ്റർ ആൻഡ് കോ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആൻഡിക്സൺ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് അറ്റ് ബോംബെ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ആദ്യത്തേതാണ് വെരി റീസെന്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സിന്റെയും രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കും ഒന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് അയക്കും ഐ സി ബോംബെ നെരിമാൻ പോയിന്റിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഷോപ്പ് കണ്ടാൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആ അതാണ് സാർ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഐ സി ആ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഈ ഓഫീസിൽ എത്ര പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രം ഫാമിലി എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഐ എം എ ബാച്ചിലർ ഡേവിഡിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ നോ സർ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ കണ്ടുവന്ന് മിസ്റ്റർ ടോണി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത വീട്ടുകാരൻ പറയുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി മിസ്റ്റർ ഡേവിഡിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടി ഏതാണ് ഇയാളല്ലേ സാർ മറ്റൊരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാളാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ മിസ്റ്റർ ടോണി പറയുന്നത് ശരിയാണ് സാർ ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോപ്പറേറ്റർ മിസ്റ്റർ ജോൺ പീറ്ററും ഭാര്യയും വന്നിരുന്നു ഓഫീസ് പരിശോധന കാലത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു ഇയാൾ പറയുന്നത് കള്ളാണ് സാർ ഇയാളും ചേർന്ന് ഒരു പെട്ടി തൂക്കിയെടുത്ത് ഇതുപോലൊരു പെട്ടി ഈ പെട്ടി തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ പെട്ടിയും തൂക്കിയെടുത്ത് വീട്ടിന്റെ പിൻവശത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് സാർ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഞാൻ ഈ പെട്ടി തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ജോൺ പീറ്റർ ആൻഡ് കമ്പനി ഇസ് എ റിപ്യൂട്ടഡ് ഫോം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് സാറെ പെട്ടി തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് എന്റെ കമ്പനി അവമാനിക്കുന്നതിന്റെ തുല്യമാണ് ഓഹോ എങ്കിൽ പെട്ടിക്കകത്ത് എന്താണെന്ന് പറയൂ ബോംബെയിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള സാമ്പിളുകളാണ് സാർ എങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് എന്തെങ്കിലും പരിപരിമിക്കുന്നു ഞാനത് തുറന്നു കണ്ടതുകൊണ്ട് അപകടമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണ് സാർ ആ വീട് പരിശോധിക്കണം പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ കടിച്ച് ചോര കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സാർ പിന്നീട് ആ ശവപ്പെട്ടി നോക്കി പോകുന്നു ഞാൻ കണ്ടു ടോണി യു ആ നീ ചെറുപ്പമാണ് ചില ചുണ്ടിൽ ചുംബിച്ചെന്ന് വരും മറ്റേ കഴുത്തിൽ ചുംബിച്ചെന്നും വരും നോ സാർ ഇത് ആ മാതിരി ചുമ്പനല്ല ഡ്രാക്കുള ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഡ്രാക്കുള പടം കണ്ടു കഴുത്തിൽ കടിച്ച് ചോര കുടിക്കുമ്പോൾ ഡ്രാക്കുളയുടെ മുഖം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അയാളുടെ മുഖം അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം വ്യക്തമായി കണ്ടു ജനങ്ങളിലൂടെ ടോണി ഡ്രാക്കുള മാതിരിയുള്ള ഹൊറ ഫിലിമുകൾ കണ്ടാൽ ഇത്രയും ദുസ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ചില കണ്ടെന്ന് വരും അതൊക്കെ സത്താക്കന്മാരുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് രാത്രി ഒളിഞ്ഞു നോക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഓക്കെ ടേക്ക് കെയർ ആ മേലിൽ ഇത്തരം പരാതികളും കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരരുത്
ടിവി സീരിയലുകളിലും പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ള മോഡൽ ഗേൾ മിസ് സുചിത്രയെ രണ്ടു ദിവസമായി കാണാനില്ലെന്ന് അവളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അറിയിക്കുന്നു മിസ് സുചിത്രയെ പറ്റി വല്ല വിവരം അറിയുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അറിയിക്കാൻ അപേക്ഷ ഞങ്ങളൊരു സീക്രട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം ഈ കാര്യമാണ് ഈ ചെകുത്താനല്ല പിശാചല അവന്റെ ഒക്കെ മുത്തപ്പനായാലും അവന്റെ ഒക്കെ നട്ടല്ലൂരി ഞാൻ പിപ്പി വിളിക്കും ൂട്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് സമാനമായിട്ട് ഉറങ്ങും അപ്പൊ സംതിങ് അടിക്കാൻ അതൊക്കെ ഞാൻ അടിച്ചോളാം പിന്നെ മോന് നിർബന്ധം ആണെങ്കിൽ ഈ പീപ്പി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടനൊരു വീപ്പ കുറ്റി വാങ്ങിച്ചതാ ചേട്ടന ജോൺ പീറ്റർ പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കാണണം നിന്റെ വായിൽ നാവ് കൊണ്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കാനാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 
വെളുത്തുള്ളി അല്ലാതെ അതിന്റെ പൂക്കൾ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം അങ്ങ് വിടാം നടക്കുന്ന കാര്യം വല്ലതും പറയൂ റോയ് അതല്ലേ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് ഈ കുരിശ് എപ്പോഴും നീ കയ്യിൽ വയ്ക്കണം ഈ കുരിശ് ട്രാക്കിലൂടെ മുഖത്തിന് നേരെ നീട്ടിക്കാണിച്ചാൽ അവൻ പറവറക്കും ഞാനും വരുന്നു ഞാനും വരട്ടെ ടോണി വേണ്ട സെലിൻ എന്നെ സ്വയം രക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നീയും കൂടെ വന്ന് അപകടത്തിൽ ചാടരുത് റോയ് സെലിനെ വിടരുത് എല്ലാം അവന്റെ തോന്നലാണ് സെലിൻ ഡ്രാക്കുള എന്നൊരു മനുഷ്യനോ ജീവിയോ ഇല്ല ഈ നോവൽ എഴുത്തുകാർ സിനിമാക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നമായത് മുഴുവൻ വീഡിയോവിൽ ഡ്രാക്കുള ചിത്രം കണ്ടത് മുതൽ തുടങ്ങിയത് അതിനെ പേടി അപ്പോൾ ആ റൗഡി ഭയന്ന് ചോര ഛർദിച്ച് മരിച്ചതോ അവന് സ്വബോധമുള്ള സമയം കുറവാ കുടിച്ച മീറ്റായി അവൻ അവിടെ കയറി കാണും അവർ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കാൻ വെച്ച വല്ല തലയോടോ അസ്ഥി കൂടെ നോക്കണ്ട അവൻ പേടിച്ച് ഓടിക്കാണും ഓടിയ ഓട്ടത്തിൽ ഷോക്കിൽ അവൻ അവിടെ കിടന്ന് തലയും കുത്തി വീണ് മരിച്ചിരിക്കാം എന്തോ എനിക്ക് സംശയം തീരുന്നില്ല അതാ അവിടെ മറ്റൊരു കുരിശും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നീയും എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചോ രാത്രി ജനലിലൂടെ അല്ലേ You mind your own business. I don't want to talk to you. That's what I'm saying. I want a promise now. That's what I'm saying. That promise is not the same. I will kill you. That's my promise. Please, Candy. No, thanks. I don't want to talk to you. Cold drinks, Anna. അവന്റെ കാര്യം എനിക്ക്
പയ്യനല്ലേ മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടേക്കാമെന്ന് കരുതി പക്ഷേ നീ എന്നെ അപമാനിച്ചു നീ പോലീസിനെ കൊണ്ടുവന്നു തെരുവുറവുടിയെ പറഞ്ഞയച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയപ്പോ അറിയാതെ പൂട്ടിപ്പോയതാവും നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തുന്നത് പലതുകൊണ്ടും നല്ലതല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നാം തമ്മിൽ വഴക്കിടുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഗുണമുള്ള കാര്യമല്ല സോ ടോണി എന്നെ മറന്നേക്കുക സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ടോണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക അതാണ് വീണ്ടും വല്ല കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് നിന്റെ അവസാനമായിരിക്കും നിന്റെ മാത്രമല്ല നിന്റെ അമ്മയുടെ ഓക്കെ എല്ലാം മറന്നുകളെ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ നിന്റെ സുഹൃത്താണ് മറക്കരുത് യു കാൻ പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഐ വിൽ പ്രൂവ് രക്തരക്ഷകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തെളിയിക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി അച്ഛൻ പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതുവരെ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇനി അതോട്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും തന്നെ എതിരെ പറയുള്ളൂ ഒന്നാമതായി തനിക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല ആദ്യമായി താൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കൂ അച്ചു 
മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്നെ എങ്ങനെ അറിയും ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്റെ പേര് ടോണി വീട് ടൗണിലാണ് എന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അച്ഛന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു ടൗണിൽ എന്നെ ആർക്കറിയും അച്ചോ അച്ഛനെ പറ്റി കാട്ടി മാത്രമല്ല നാട്ടിലും അറിയും ഫാദർ നടത്തുന്ന ഗവേഷണങ്ങളെ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസർമാർ പോലും ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ തേടി ഞാൻ ഈ കാട്ടിലേക്ക് ഓടി വരുവോ എന്റെ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ താമസക്കാരൻ അവനൊരു ഡ്രാക്കുളയാണ് വാമ്പയർ രക്തരക്ഷസ് മനുഷ്യരുടെ ചോര കുടിക്കുന്നവൻ ഞാൻ പോലീസിൽ കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്തു അവൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നു ഫാദറിന് മാത്രമേ അവനെ കൊല്ലാൻ കഴിയൂ എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഫാദർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മിസ്റ്റർ ടോണി നിങ്ങൾ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണണം എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അയാൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും അതാ നല്ലത് ഒരുപക്ഷെ അച്ഛനെയും സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും അല്ല അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഫാദർ ഐ എം ഓൾ റൈറ്റ് ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടതല്ല എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെപ്പോലെ നിസ്സഹായനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഡ്രാക്കുളയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഫാദറിന്റെ കടമയല്ലേ ഫാദർ രക്തരക്ഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വാസമാകുന്നില്ല എന്നാണോ ഫാദർ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാവാതെ തൃപ്തികരമായ ഒരു ഉത്തരം തരാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല സൗകര്യം പോലെ പിന്നൊരു അവസരത്തിൽ വരൂ വിശദമായി വീണ്ടും സംസാരിക്കാം എനിക്ക് അപ്പൊ ധൃതിയുണ്ട് ആ ലൂയിസെ മരത്തിൽ വലിച്ച സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടോ നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുമോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ കാണാനാ കാലത്തെ ചെപ്പും പന്തുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും കണ്ണി കണ്ട പക്ഷികളെ എല്ലാം ആ കുന്ത്രാണ്ടം വെച്ച് നോക്കും എഴുതും ഈ മലയും കാടും കാട്ടാറും ഒക്കെ കണ്ടു മടുത്ത് നാട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരെ കാണാൻ എന്ത് കൊതിയാണെന്നോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ജൂലിയെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ട അത് കേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഓ കല്യാണ കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയാണ് എനിക്ക് ആയിരം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന കാലത്ത് കെട്ടിക്കൊള്ളാമെന്ന് ശമ്പളം കൂട്ടി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കുശിനിപ്പണി കളഞ്ഞ് അച്ഛൻ എന്നെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് ഇപ്പൊ ശമ്പളം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കുശിനിയുടെ കൂടെ കുശുമ്പുമായി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ഓടി വന്നത് ഞാനിന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു പുതിയ കമ്പനിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ പോകുന്നുണ്ട് വലിയ കമ്പനിയാ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താമസിക്കാൻ ഒരു വീടും വളരെ വളരെ നല്ലത് എനിക്കും ഒരു രക്ഷയായി ആ പ്രാന്തൻ അച്ഛന് ലോഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ പള്ളിയിലും പോകാറില്ല പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുമില്ല എന്നിട്ടാണ് ഈ പിശാജിനൊക്കെ പിടിക്കാൻ നടക്കുന്നത് മിക്കവാറും പിശാജ് എന്നെ പിടിക്കും പക്ഷെ ഞാനും ഒരു അച്ഛനെ പിശാജ് ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ ആ സെക്കൻഡ് ഞാൻ താമസം നിന്റെ കൂടെയാണ് ബാക്കി സമയം നിന്റെ ഭർത്താവായിട്ട്
എന്തോ കരിഞ്ഞ് നാറുന്നു വേറെ വേറെ വേറല്ല വയറ് ഏ മണി രണ്ടര കഴിഞ്ഞു വല്ലതും കഴിച്ചിട്ടാകാൻ ഗവേഷണം ഒക്കെ അച്ചോ ആച്ചോ മനുഷ്യന്റെ നിറമുള്ള പക്ഷി വാമ്പയർ രക്തരക്ഷസ് ചോര കുടിക്കുന്ന പക്ഷി രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഈ പക്ഷി കണ്ണു തുറക്കും കണ്ണിൽ പെടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ മേൽ പറന്നു വീഴും ചോര കുടിക്കും മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കും ഇറച്ചിയും തിന്നുമായിരിക്കും അത്യാവശ്യം നൂറ് മില്ലി ചാരായോ അച്ചോ ആളുകളെ കൊണ്ട് അധികം ചിരിപ്പിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആളുകൾ പ്രാന്തൻ അച്ഛനെന്നാ പറയുന്ന അല്ല എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ലൂയിസ് ഓ ഇതാ നോക്കൂ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വൈദികനല്ലേ എന്നെ ധിക്കരിക്കരുത് ഇതാ ഇതാ നോക്കൂ ലൂയിസ് നോക്കൂ ലൂയിസ് നോക്കൂ 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 ഞാൻ പഠി അല്ല വേണ്ട അതാ നോക്കൂ എന്ത് എന്ത് കാണുന്നു പിന്നെ മലകൾ പിന്നെ 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 കള്ളി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ലൂയിസ് ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ അക്കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അച്ഛൻ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോണം പക്ഷിയുടെ ശരിയായ നിറം ഇപ്പ കാണുന്ന നിറം തൂ വെള്ള സാരിയുടെ നിറമാണ് വാട്ട് സാരിയു മൈ ഗോഡ് നീ ഒരു കവിയായി ജനിക്കേണ്ടവനായിരുന്നു പക്ഷിയുടെ ചിറകിനെ നീ ഒരു സാരിയായി ഉത്പ്രേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ചെറുപ്പത്തിലേ എന്നിൽ കവിത്വ ഉണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോ എന്റെ കവി ഹൃദയം പ്രേക്ഷിച്ചു പ്രേക്ഷിച്ചോ പ്രേക്ഷിച്ച് നോക്കൂ നോക്കി പറയൂ മാറിൽ തൂലുള്ള ഇനമാണോ നോക്കൂ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ലച്ചോ കണ്ടിട്ട് ഇല്ലാത്ത ഇനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വാട്ട് എങ്കിൽ വൾച്ചർ പക്ഷി ആയിരിക്കും വൾച്ചർ പക്ഷി കഴുകൻ ശവന്തിനി സ്കാവഞ്ചസ് ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയുടെ തോത്തി ചുണ്ട് രക്തം നിറമാണോ അതോ രക്തം പുരണ്ടാണോ നോക്കൂ ആ നോക്കാം നോക്കാം ശരിക്ക് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് പക്ഷി പുറന്തിരിഞ്ഞ് കളഞ്ഞു പക്ഷി പുറന്തിരിഞ്ഞ് കളഞ്ഞോ ആ എങ്കിൽ വാലിന്റെ കത്ത് പുള്ളിയുണ്ടോ നോക്കൂ പുള്ളിയുണ്ട് പുള്ളിയുണ്ട് സ്വർണ്ണ പക്ഷി പഞ്ചവർണ്ണ കിളി പഞ്ചാര പാൽപ്പായസ കിളി പുറന്തിരിഞ്ഞ് എന്ന് ഓരോ തുണികളായി തൂലുകളായി അതായത് അതെ അതെ അതായത് വാലിലെ തൂലുകൾ അതെ അതെ വാലിലെ തൂലുകൾ ഓരോന്നായി പൊഴിക്കുന്നു നീന്തി തുടിക്കുന്നു എന്നിലെ കവി സട ഉടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ പറന്നു വീണ് നീന്തി തുടിക്കുന്ന കഴുകൻ അവൾ ഒളിമ്പിക് സ്റ്റൈലിൽ നീന്തുന്നു അവള് വെള്ളത്തിൽ പറന്നു വീണ് നീന്തിയപ്പോൾ മനുഷ്യ സ്ത്രീയായി മാറി രക്തരക്ഷസുകളെ പറ്റിയുള്ള എന്റെ ഗവേഷണം ഇതാ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അത്ഭുതകരമായ വിജയം ഈ ലോകത്തിന്റെ വിജയം എനിക്ക് തോന്നി ജൂലിയാണെന്ന് അതെങ്ങനെ ജൂലി പട്ടണത്തിലല്ലേ കാട്ടിലെത്തിരി വരണം 
ഇനി കാട്ടി വന്ന് എന്നെ കാണാതെ പോവില്ലല്ലോ ഏഹ് ഇനി ജോലി കുളിക്കുമോ ചിലപ്പോ കുളിക്കുമായിരിക്കും ആണോ അല്ലയോ എന്തൊരു സംശയം അത് തീർക്കാനല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അച്ഛൻ കിടന്ന അലറുകാ പ്രാന്തന ഞാൻ ഊരിയതാ ഏഹ് നീ ഇപ്പൊ പോക്കും നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം ആന്റിയുടെ അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പോയി ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാരണം എന്റെ മമ്മിക്കും അപകടം സംഭവിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ടോണിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാം മരണത്തെ വലയിട്ട് പിടിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം നാളെ നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കണം രക്തം കുടിക്കുന്ന പക്ഷി പെണ്ണായി മാറി കുളിക്കുന്നതും പിന്നെ തിരിച്ച് വീണ്ടും പക്ഷിയായി പറക്കുന്നതും നമുക്ക് പടം പിടിക്കണം എന്താ ലൂയിസ് ഞാനത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയെടുത്തോളാം ലൂയിസ് വീണ്ടും എതിര് പറയുന്നു എന്താ ലൂയിസ് ഞാനല്ല ഞങ്ങളൊരു പ്രധാന കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്റെ അങ്കിളാണ് അവൻ പറയുന്നൊക്കെ ശരിയാണോ അത് പരിശോധിക്കാനാണ് ഫാദറിന്റെ സഹായം വേണ്ടത് ആ ജോൺ പീറ്റർ എന്ന മനുഷ്യനെ ഒന്ന് ഫാദർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം അയാൾ ഡ്രാക്കുളയാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഡോൺ സേ ഡ്രാക്കുള ഡ്രാക്കുള എന്നത് ബ്രോൺ സ്റ്റോക്കർ എഴുതിയ നോവലിലെ ഒരു സങ്കല്പ കഥാപാത്രമാണ് ഹി വാസ് എ വാമ്പയർ മനുഷ്യ രക്തം കുടിക്കുന്ന രക്തരക്ഷസ് മനുഷ്യരുടെ രക്തം കുടിക്കുന്ന വാമ്പയേഴ്സ് ഇല്ലെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം ലൂയിസേ ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് അത് തെളിയിക്കാനാണ് എന്റെ ശ്രമം ഇതാണല്ലോ ഫാദറിനെ പറ്റി ഏറ്റവും നല്ലൊരു സന്ദർഭം ഞാൻ ഫാദർ ഡിസൂസയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ലൂയിസ് ഫെർണാൻഡസ് ഫാദർ ഡിസൂസയ്ക്ക് മിസ്റ്റർ ജോൺ പീറ്ററിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഹലോ ജോൺ പീറ്റർ ഹിയർ ഹലോ ഇല്ല എനിക്ക് താങ്കൾ ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് കൊള്ളാന്നുണ്ട് എന്തിന് താങ്കൾ ഒരു വാമ്പയർ ആണോ എന്നൊരാൾക്കൊരു സംശയം അടുത്ത വീട്ടിലെ പയ്യനാവും ടോണി അല്ലേ ഫാദർ ആ പയ്യന് തലയ്ക്ക് എന്തോ തകരാറുണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം ഉപദേശിച്ചു നോക്കി ഞാൻ അറിഞ്ഞു തകരാറ് ജോൺ പീറ്റർ എന്നല്ല ടോണിക്കാണെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കണമല്ലോ എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി കാര്യം തെളിയിക്കാമെന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഏറ്റുപോയി ഒരു പുരോഹിതൻ വാക്കുമാറുന്നത് ശരിയല്ലോ എങ്കിലും വന്നോളൂ നാളെ രാത്രി കൃത്യ ഏഴ് മണിക്ക് പകലാണെങ്കിൽ സോറി ഞാനിപ്പോ എന്റെ പാർട്ടിയുടെ തൃപ്തിക്ക് ഓക്കെ കൊണ്ടുവന്നോളൂ അയാൾ ശരിക്കും ഒരു രക്തസസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ അംഗീകരിച്ച് ഇന്റർവ്യൂവിന് സമ്മതിക്കൂ അയാളെ പരീക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ യു ഡോണ്ട് ടോക്ക് നിനക്ക് വിവരമില്ല റോയ് കേൾക്കൂ ഞാൻ പറയാം ഒരു സംശയം കൂടി ബാക്കി നിൽക്കുന്നു നാളെ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് കാണാം പകൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് എന്താണ് പ്ലസ് മനസ്സിലായില്ല ലൂയിസ് രക്തരക്ഷസുകൾക്ക് പകൽ ജീവനുണ്ടാവില്ല 
അവർക്ക് ജീവൻ വരുന്നത് രാത്രിയിലാണ് ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചവരായിരിക്കും അവർ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ മനുഷ്യരക്തം കുടിക്കുന്നത് രക്തമല്ലാതെ അവർ മറ്റൊന്നും കഴിക്കില്ല അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരെ പരീക്ഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഫാദർ ഉപയോഗിക്കുക ഹോളി വാട്ടർ ഹോളി വാട്ടർ തൊണ്ടയിൽപ്പെട്ടാൽ അവർ ഉടനെ മരിക്കും പിന്നെ കണ്ണാടി രക്തരക്ഷസുകൾക്ക് നിഴലുണ്ടാവില്ല കണ്ണാടിയിൽ അവരുടെ പ്രതിച്ഛായ വീഴില്ല എന്തിനാണ് അച്ചോ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ പിള്ളേരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ലൂയിസ് അരുത് കൈവിരില്ലാണോ ചുംബിക്കുക അതോ കഴുത്തില്ലോ ഇനിയും സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പരീക്ഷിക്കാം ഫാദർ ഞാൻ ഹോളി വാട്ടർ കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് അതാണ് എന്റെ ടെസ്റ്റ്
संसा जोन पीटरेशन Oh my boy Enikku daaikunu Ende thonda varalu Enikku raktham kudikanam Angil father et angil aanu Enikku angil ende raktham kudikanam
pelo.
വേണ്ടി തനിക്കൊരു ബൈബിൾ എഴുതാൻ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാട്ടുമൃഗത്തിന്റെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാടപ്രാവുകൾ പറന്നു വരരുത് വന്നത് തെറ്റ് തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമില്ല ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്തവന്റെ കയ്യിലെ കുരിശ് വെറും ഇരുമ്പ് തുണ്ടാണ്
നേരം പുലർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല Ah! <laughs> 